sent you away I was looking for you For a rendezvous you could go Da poetessa sei diventata cantante e compositrice di rock and roll. Because, um, I love kids. You know, I Mi piacciono i ragazzi. Quando ho cominciato a suonare avevo 26-27 anni. Non ero la solita adolescente che si tuffa nella cultura rock. A quell'età avevo capito che il nostro pianeta stava disintegrandosi. Il momento per salvarlo era il presente. Non bisognava attendere. Il rock and roll, anche se io non ero una buona musicista, mi era sembrato il modo migliore per entrare nella coscienza delle persone, di fare politica in maniera non diretta, non dogmatica. Il rock and roll mi ha portato in tutto il mondo a cercare di estendere la saggezza e scambiare energia.
un dogma. No, non interessano i dogmi o le religioni. Mi interessa lo sviluppo di comunicazione nella forma più alta e le grandi personalità. Per dirla in poche parole, mi interessano i grandi uomini. Per me le droghe non sono mai state un problema, perché io le ho sempre rispettate. Negli anni 60 la droga divenne molto popolare in America. Negli anni 50, quando ero bambina, la droga era diffusa soprattutto fra i musicisti, fra gli artisti. Ho sempre pensato che la droga sia qualcosa di molto speciale. Nella Bibbia Isaia dice che qualunque erba sulla terra è per noi. Anche il papavero o la marijuana sono doni di Dio, ma non bisogna abusare. Negli anni 60, quando tutti prendevano le droghe, io non ne prendevo nessuna. Era la mia protesta contro l'abuso della droga. Perché la distribuzione in massa di essa diluisce il potere creativo, artistico. Rivelava a troppe persone l'arma segreta della creatività, che pochi sanno come controllare e capire. 
Ecco perché io credo che negli anni 70 la produzione artistica è di seconda classe. Da parte degli artisti c'è stato un abuso di droga? Forse. In America quelli che fanno rock and roll credono di essere tutti creativi, tutti artisti. E tu non sei d'accordo? No. Io penso che tutti abbiamo il diritto di tradurre le energie che abbiamo in arte. Ma non credo che tutti ci riusciamo. Non tutti abbiamo questo dono. Non tutti siamo nati per essere profeti. Ma non ci si deve vergognare di non avere queste qualità. Comunque le droghe devono essere trattate col massimo rispetto. Le droghe pesanti non è paura di morire con le overdosi. Questo avviene perché le persone non rispettano se stessi e non temono le droghe. Ma io non mi inietto eroina. Ma ho provato tutte le droghe, sempre in maniera molto scientifica e rispettosa. Mi piace vivere, mi piacciono molti poeti musicisti che sono morti forse di droga, ma non romanticizzo la loro morte. Celebro la loro arte ed io come artista ed essere umano non voglio assolutamente perdere la mia vita. La gente deve prendersi la responsabilità delle proprie azioni. The pearls I 
around the sea Ashen in him by you of the things you need Him and I be pulled by With my head He pulled by the bell Turn him out my head I know it's stolen But I don't be bad I take that money Take my hands as the sun descends They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now Because the night belongs to lovers Because the night belongs to lovers 